ஹை வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாகமணிங்கிறது உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நாகமணிங்கிறது வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சிலர் வந்து இது வந்து உண்மை தான் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சிலர் வந்து இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கட்டுக்கதை இது வந்து இந்து மதத்தில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டுக்கதையான ஒரு விஷயம் அப்படின்லாம் நிறைய யூடியூப்பில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நாகம் கடல வந்து முழுங்கிருச்சி அப்படின்னா அது வரும் ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் வந்து ஒளி விடும் இந்த நீர் பட்ட உடனே அப்படின்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படி வந்து இப்போ அந்த மாதிரி கல்களை தான் அது வந்து கக்கி அதுதான் இவங்க நாகரத்னம்னு போலியாக சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அது தலையில் ஒரு கல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த கல் தான் அது வேட்டையாடும் போது அந்த மாதிரி கல்களை வந்து அது முழுங்கிரும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு டைப்பில் அவங்க ஒரு இதை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி நாகரத்னத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாகரத்னங்கிறது உண்மையாக பொய்யாக உண்மைக்குமே வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாகரத்னம் அப்படின்னு ஒன்று வந்து இருக்குது அப்படின்னு சித்தர்கள் ஆணித்தனமாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து உலக வசியம் செய்யும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த உலக வசியம் செய்யும் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய புண்ணியவானாக இருக்கணுங்கிறத நீங்கள் யோசனை பண்ணணும் இந்த நாகரத்னம் வந்து அரசர்கள் கையில் தான் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அந்த அரசர்களுடைய அரியணை அலங்கரிக்கைக்காக அந்த அந்த சிம்பாசனத்தில் நாகரத்னத்தை பதிப்பாங்க இதுதான் விஷயம் பார்த்துக்கங்க அந்த காலத்தில் அது வந்து அரசர்கள் தான் அதை வந்து கையாண்டிருக்காங்க அந்த நாகரத்னம் தான் வந்து நம்ம மூதாதிரிகள் மருந்து செஞ்சு சாப்பிட்ருக்காங்க அப்போ அப்படி ஒரு ரத்னம் இருக்க போதே மருந்து செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதோடைய மருத்துவங்களை பா சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த மூ அந்த ரத்னங்கள்ங்கிறது வந்து உண்மையாகவே இருந்திருக்கு அப்போ இவங்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் கட்டுக்கதைகளை இவங்க விட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் மருத்துவ குணங்கிறது வந்து தனி குணம் மருத்துவங்கிறத வந்து அழிக்கவே முடியாது நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்தை எங்கே அழிக்க முடியாது எவரும் வந்து அழிச்சுக்கிடவும் முடியாது அது வ இப்போ வெட்ட வெட்ட வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் ரகசியங்கள் நிறைஞ்சது அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ப்பம் கக்கிய மாணிக்கத்தால் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டாங்க சர்ப்பம் கக்கிய மாணிக்கத்தால் அப்படின்ட்டு அது அதனால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரீராதி சுரங்களும் அந்த சர்ப்பத்து கக்கிய மாணிக்கத்தை வந்து மருந்து செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் சரி கையில் வச்சுருந்தாலும் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் சுரங்களும் சன்னிபாத தோஷங்களும் திரி தோஷங்களும் தாக ரோகங்களும் வாத பிரமேகமும் கண்ணோய் ஆகியவை ஒளியும் சரியாயிரும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தபடியாக வசிகரம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வசீகரம் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து அந்த மாணிக்கத்துக்கு இருக்குது எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ப்பம் கக்கிய மாணிக்கத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஆக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது நவரத்தினங்களில் அதிக சிறந்தது அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேருன்னு வச்சாங்கன்னா ராஜரத்தினம் அப்படின்னு வச்சாங்க நவரத்தினத்துக்கெலாம் தலைவர் அதனால ராஜரத்னம்னு வச்சாங்க நீங்கள் இதை கட்டுக்கதையாக நினச்சாலும் எங்களுக்கு பற்றி பிரச்சனை கிடையாது அதை வந்து நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் வாதிட்டாலும் ஆதாரபூர்வமான கவிகள் வந்து சித்தர்கள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க சும்மா ஒன்றும் விடலை மக்களை யாரையுமே வந்து அனாதையாக விடலை எல்லா மக்களுக்கும் இந்த பெருங்கொண்ட ஞானம் அறிவு அறிவையும் மின்ஞானத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க சங்களே சிறந்தது அப்படிங்கிறாங்க தற்காலத்தில் இது கிடைப்பது அரிது அப்படிங்கிற ஒரு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதை அணிந்து கொண்டவருக்கு உலக வசியம் ஆகும் அதுதான் பாயிண்டு அப்போ அந்த யார் கையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விதியும் அடுத்தாக்கில் நல்ல தேஜாசு உண்டாகும் வச்சுருந்தாலே தேஜாசு உண்டாகும் அழகு உண்டாகும் அப்படின்னாங்க பர்ப்பம் செய்து உள்ளே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கெம்பு கல்லுனா மாணிக்கக்கல் சாதாரண மாணிக்கக்கல் இருக்குல்ல அதாவது ரூபின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மருத்துவ குணங்களும் இதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்காங்க அந்த அந்த அது மாணிக்க பர்ப்பமும் இந்த ரூபி பர்ப்பமும் சேம் குணங்களில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க கல் தெரியாமலாம் இந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க கல் தெரிஞ்சு அதில் பர்ப்பம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட ஆதாரபூர்வமான விஷயங்களை வந்து நம்ம தேட வேண்டாம் உலக வசியமாகணும் அரசர்கள் கையில் இருக்கும் இது இப்போ சாதாரண ஆட்கள் கையில் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அவங்க விதிகாரங்களாக இருப்பாங்க இப்போ வந்து இவங்க தான் சிஎம் ஆகணும் இவங்க தான் எம்பி ஆகணும் இவங்க தான் எம்எல்ஏ ஆகணும் இவங்க தான் பிரதமர் ஆகணும் அப்படின்னு இறைவு நிகழ்ச்சி நிர்ணயித்த ஒரு விஷயம் அதில் வந்து யாரும் உள்ள நுழையவே முடியாது அந்த விஷயத்துக்கு உள்ளவங்கள்ட்ட அந்த மா
உலகத்தை வசி பண்ணக்கூடியது இங்கே சாதாரண விஷயம் இல்லை உலகத்தையே வசியம் பண்ணால் அதோடைய ந நிலையே வேறு அதனால் நாகரத்னம் அப்படிங்கிற இருக்கிறது வந்து நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மை அதில் எந்த விதமான கருத்துக்களும் இல்லை நீங்கள் என்ன குழப்பினாலும் குழப்பிக்கிங்க அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலையே இல்லை அடுத்த அடுத்து இதே மாதிரி உள்ள விஷயங்களை அடுத்தடுத்தால் பார்ப்போம் குழப்பம் செய்கிறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய குழப்பத்தில் நீங்களும் போய் மாட்டிக்காதீங்க அதுக்காக தான் இதை பதிவு பண்ணுறோம் ஆதாரப்பூர்வமான விஷயம் சர்ப்பம் கக்கிய மாணிக்கத்திற்கு அதோடைய பற்பம் சாப்பிட்ருக்காங்க பற்பம் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்காங்க அதை வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க எல்லா பெரியவங்களும் கையாண்டிருக்காங்க ஆனால் அபூர்வமான ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் கிடைச்சவங்க வந்து இதை பயன்படுத்திக்கிங்க நன்றி வணக்கம்